நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ரனிஸின் அன்பான வணக்கங்கள் எலக்டோரல் பாண்ட் அப்படின்னா என்ன அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு இதனால் என்ன பலன் கிடைக்குது இது சம்மந்தமான வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன ஒரு உத்தரவு வழங்கியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுசாக பார்க்க போகிறோம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி மத்திய அரசு தன்னோட யூனியன் பட்ஜெட்டில் எலக்டோரல் பாண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இதன் மூலமாக இனிமேல் ஒவ்வொரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கும் டொனேஷனாக பணம் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கம்மியாக தான் நம்ம வந்து டொனேஷனாக கொடுக்க முடியும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு அதை தாண்டி கொடுக்கணும்னா இந்த எலக்டோரல் பாண்ட் மூலமாக மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் இதனால் கருப்பு பணம் வந்து ஒழிக்கப்படும் சுத்தமான பணம் மட்டும்தான் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு ஃபண்டிங்காக கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க மேலும் ஒரு கட்சிக்கு எவ்வளோ பணம் கிடைக்குது யார் கொடுக்குறாங்க அந்த பணம் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்ற ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சியும் வேணுன்றதுக்காக தான் இது அறிமுகப்படுத்தணும்னு குறிப்பிட்டிருந்தாங்க உண்மையிலே இதில் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கா அப்படின்றத இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டோட டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க எலக்ட்ரல் பாண்ட் மூலயமா நீங்கள் டொனேஷன் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நேராக ஒரு பேங்க்கு போகணும் அந்த பேங்க்கில் கேஒய்சி ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்ம் நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ண பிறகு எலக்ட்ரல் பாண்டை அங்கேருந்து வாங்கிக்கலாம் ஆயிரத்தோட மடங்கில் பத்தாயிரத்தோட மடங்கில் லட்சத்தோட மடங்கில் பத்து லட்சத்தோட மடங்கில் ஒரு கோடி ரூபாய் அந்த மடங்கில் வந்து நீங்கள் எலக்ட்ரல் பாண்ட் எவ்வளோ நாளும் வாங்கிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அந்த பாண்டை கையில் வாங்கிட்டீங்க அந்த பாண்டை கொண்டு போய் எந்த கட்சியில் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த கட்சிக்காரங்கிட்ட கொடுத்துருவீங்க அந்த கட்சிக்காரங்க இதுக்குன்னே ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க அந்த அக்கௌண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷனோட மேற்பார்வையில் தான் இருக்கும் அந்த அக்கௌண்ட்டில் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டை கொடுத்தோன்னே எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் பாண்டு கொடுத்துருவீங்களோ அந்த அமௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கு பணமாக அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் எலக்ட்ரல் பாண்ட் மூலியமா கட்சிக்கு எப்படி பணம் வருதுன்றத பார்த்தோம் இந்த யார் பணம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்டயோ தேர்தல் குழுக்கிட்டயோ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டையும் மத்திய அரசுலேருந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு எந்த கட்சிக்காரங்களும் எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கலாங்க காங்கிரஸ் கட்சியும் ஓகேப்பா அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு எந்த டீட்டெயிலுமே இல்லாமல் அவங்களுக்கு கோடிக்கணக்கில் பணம் வந்துகிட்டு தான் இருக்கு இந்த ஸ்கீமுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஏடிஆர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அசோசியேஷன் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அந்த டீமும் சிபிஎம்னு சொல்லப்படுற டீமும் சேர்ந்து வழக்கு தொடர்றாங்க வழக்கு ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்த கட்சிக்கு எப்படி பணம் வருது டோனர் யாரு அவங்களுக்கு எப்படி பணம் வந்தது அப்படின்ற எந்த ஒரு டீட்டெயிலும் இல்ல அதனால அமெண்ட்மெண்ட்ல திருத்தம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தன்னுடைய கவலையை மத்திய அரசு கிட்ட தெரிவிக்கிறாங்க ஆனா மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நிலவரப்படி இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் விற்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் கட்சிங்களுக்கு எல்லாம் போயிருக்கு இதுல தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி பத்து கோடி ரூபாய் பிஜேபிக்கு மட்டும் போயிருக்குங்க பத்து கோடி ரூபாய்க்கு வரைக்கும் காங்கிரஸ்க்கு போயிருக்கதாவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க மீதி ரெண்டு கோடி மட்டும்தான் மற்ற கட்சிகளுக்கு போயிருக்கு அப்படியே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் நிலவரத்தை பார்க்கும்போது ஜனவரியிலிருந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த மூணு மாசத்துக்குள்ள ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் பணம் வந்து இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் மூலமா கைமாறி இருக்கு இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் கிடைக்கிறதே ஒரு வருஷத்துல நான்கு முறை மட்டும்தான் அதுவும் முத பத்து நாளைக்கு மட்டும்தாங்க கிடைக்கும் ஏதாவது எலெக்ஷன் வருதுன்னா அந்த சமயத்தில் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ் வந்து கொடுக்கறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா இந்த எலெக்ஷனுக்கு இந்த ஏப்ரல் மேல ஐந்து நாட்கள் எக்ஸ்ட்ராவா இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் விற்கலாம் சொன்னதுக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் தடை பண்ணிட்டாங்க இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் கிடைக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துல நான்கு மாதங்களில் பத்து பத்து நாட்கள் மட்டும்தான் அதாவது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஜனவரி ஏப்ரல் ஜூலை மற்றும் அக்டோபர் இந்த மாதங்களில் ஒரு பத்து நாட்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கிற சமயத்திலே இந்த மூணு மாதத்தில் இவ்வளோ கோடி ரூபாய் பணம் கைமாறி இருக்குங்க மக்களவை தேர்தல் முன்னிட்டு இன்னும் கட்சிக்கு நிறையா பணம் வேணுன்றதுக்காக ஏப்ரல் மாதத்துலையும் மே மாதத்துலையும் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் டேஸ் வந்து பேங்க்கில் விற்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நடைமுறையை கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் அதுக்கு தடை விதிச்சிட்டாங்க ஒரு பக்கம் வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கும்போதே இவ்வளோ பணம் இது மூலியமாக கைமாறி இருக்கு இவ்வளோ பணம் வந்தால் எந்த கட்சிக்காரங்க தான் வேணாம்னு சொல்லுவாங்க அதனால மத்திய அரசு வந்து இந்த வழக்கில் இருந்து எப்படியாவது இந்த திட்டத்தை காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுல ரொம்பவே மும்முரமாக செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் பெட்டிஷன் போட்டவங்களாம் இல்லை இதை எப்படியாவது ஸ்டே பண்ணிடணும் ஸ்டே வாங்கிடணும் இந்த ஆர்டரை வந்து திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்த கூடாது அப்படின்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல
இந்த கட்சிக்கு இவங்க டொனேட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சுய லாபம் இருக்கும் யார் டொனேட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ டொனேட் பண்ணுறாங்க எந்த கம்பெனி அப்படின்ற டீட்டெயிலை வெளியே சொல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டையும் பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் ஒருவேளை அந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில் வெளியே தெரிஞ்சதுன்னா இவங்க ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அந்த கம்பெனிக்கு ஃபேவராக ஏதாவது பண்ணுவாங்க அதை வந்து எல்லோரும் கேள்வி கேட்பாங்க இல்லையா அதை தடுக்கிறதுக்காகவே தான் தெளிவாக ஸ்டார்டிங்லேயே அமெண்ட்மெண்ட்டையும் பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்ற கேள்வி எல்லார் மனசுலேயும் வருதுங்க ஒரு சாதாரண குடிமகனுடைய ஆதார் கார்டில் எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்குங்க அவனோட கை ரேகையிலேருந்து கண் ரேகை வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸு அட்ரெஸ்ஸு அவன்கிட்ட எத்தனை ஃபோன் நம்பர் இருக்குது அதோடய நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் என்ன அதுக்கு எவ்வளோ பில்லு கட்டுறான் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க இதுவே வந்து எந்த ஒரு சீக்கிரட்டும் இல்லாமல் டிரான்ஸ்பரன்சியாக கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்க இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு எவ்வளோ பணம் யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த ஏன் வெளியே சொல்லக்கூடாது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் மோடி அவர்கள் சுவிஸ் பேங்கில் இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்தவங்க யாரெல்லாம் கருப்பு பணம் பதுக்கியிருக்காங்களோ அந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு வர போகிறேன் அந்த பணத்தை வச்சு இந்திய மக்களுக்கு நல்லது பண்ண போகிறேன்னு ஆச்சா உச்சன் பேசினார் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் ஒன்றும் நடந்த மாதிரி தெரியல ஆனால் சுவிஸ் பேங்க்லேருந்து ஒரு லிஸ்ட் மட்டும் வெளிவந்ததாக தகவல் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டில் யாரோட பேரெலாம் இருக்குது எவ்வளோ பணம் அப்படின்ற டீட்டெயில் வந்து இப்போ வரைக்கும் மீடியாவுக்கு தெரியல சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் அந்த லிஸ்ட்டை க்ளோஸ் என்வலப்பில் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க இவங்களும் க்ளோஸ் என்வலப்பில் கொடுத்துட்டதாக தகவல் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டை சுப்ரீம் கோர்ட் வாங்கிட்டு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில் வெளியே தெரியாமல் இருக்கு <laughs> அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருந்தால் என்ன செய்ய முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உண்மையிலேயே என்ன நடக்க போகுது அந்த லிஸ்டில் டோனர்ஸோட பேர் இருக்குமா அதை மீடியா கிட்ட வெளியே சொல்லுவாங்களான்றதை பொறுத்து வந்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளில் 